Hello, Edwin. How are you? Hello, excellent. Thanks for asking. Okay, and I'm you? happy to hear that. I'm also good. Thanks for asking. It's all good. You are also here in the course. You were um, in basic two. Now you are here on basic three. Yes. <laughs> okay, that's that's great. I'm have I'm happy. Okay, yeah. Nice. Me too, me too. Welcome. Okay, what about Saul? How are you, Saul? How's it going? Fine. Okay, I'm happy to hear that. How was your day? Uh, I think it was very boring. Boring? Why boring? Because uh, I did a lot of things in my work. Okay, so you were busy. Yeah. So I imagine, I imagine. But yeah, hopefully you will have some, some time to sleep after the class. Yeah. And this okay. morning is raining. It's raining. Yeah. Okay, but you like the rain, don't you? Yeah. Okay. I'm happy to hear that. That's good. I also like the rain. Okay. What about Victor? How are you, Victor? How are you, teacher? I'm good. Thanks for asking. What about you? I'm fine, too. Okay, I'm happy to hear that. Uh, so, so. <laughs> Sorry? So, so, I'm happy. Okay, okay. Thanks. Okay. What about Hector? How are you, Hector? Hello, hello. Hello, how's hello. it going? Very good, thanks. Okay, I'm happy to hear that. How was your day? Uh, uh, my day was very, very good. Uh, all, all morning I was, I had been working. Working all the morning? Yes, okay, working yeah. in the morning uh, the, uh, since 6 a.m. Uh, to uh, 2 p.m. 2 p.m., yeah, that's very early. You start working uh, early in the morning at 6. It's early. Yes. Okay, but it's good, right? At least you end up like at, at 2, which is, gives you some time. It's great. Welcome, Hector. Thank you. Okay, we have Nestor. How's it going, Nestor? Hello, Nestor. How are you? Okay, maybe Nestor doesn't want to talk today. Okay, so welcome, all of you. Okay, it's uh, a pleasure to be here. Um, I'm going to introduce myself. Okay, my name is Kevin Rodriguez. It's for me a pleasure to help you in this course. And hopefully we can make good friends and get along pretty well. Es un placer para, para mí estar aquí con ustedes. La idea es que nos apoyemos entre todos, ¿verdad? Para lograr eh, nuestro objetivo. Que es que, pues, eh, precisamente mejorar y perfeccionar el, el idioma, ¿verdad? Así que, um, no sé si anteriormente habían estado en estos cursos o si hay alguien nuevo totalmente. In my case, it's my first time. This is your first time? Yes. Okay. What about Saul? What about you? Is this your first course? Yeah, it's my first course with you. Okay. Uh, okay. We speak English. Okay. English. Okay. Before I be in another platform, but I don't remember the name. I don't like it. Oh, you didn't like it? <laughs> yeah. Okay. Uh, well, um, uh, bueno, en ese caso, porque también eh, veo que está Edwin acá, él estuvo anteriormente eh, en el curso de básico 2, así que muy probablemente entre más, más gente que ya haya estado en los cursos anteriores, de básico 1, básico 2. But 
let us have like a brief explanation. Okay, vamos a explicar de manera breve cómo va a funcionar. Lo voy a hacer en español para que sea breve y, y rápido para también poder avanzar con la clase, porque la idea es avanzar, ¿verdad? Lo más que se pueda. Así que, uh, let's see. Básicamente la, la metodología, ¿verdad? Como vamos a estar trabajando y vamos a desarrollar ¿qué? un curso de un mes, básicamente. Estaríamos terminando 25 de agosto y vamos a desarrollar una unidad por semana. Dos días, eh, no, perdón, una unidad cada eh, tres días. Es decir, en dos días vamos a ver los temas más principales, los temas de mayor relevancia de la unidad. Ustedes me imagino que ya tuvieron acceso a la, a la plataforma, ¿verdad? The Language Management System. Aquí están los cursos. No sé si todos tienen acceso ya. Me imagino que sí, ¿verdad? Yes. Ok. Ok. So, I imagine you already have access to this. Me imagino que todos tienen acceso. Eh, aquí está, ¿verdad? La unidad 1. Básicamente la idea es completar esto en tres días. Dos días va, van a ser para el desarrollo de los temas de mayor relevancia. Por ejemplo, acá, imperatives. ¿Ok? Uh, giving directions. Podrían ser los temas que podría eh, causarle dificultad a ustedes, pero la idea de estos cursos mayormente son eh, autodidactas, ¿verdad? Aquí tiene, empieza la unidad con tourist attractions. Eh, hasta el 1.2.3 son, eh, que es vocabulario. No es necesario que alguien esté con ustedes para que ustedes aprendan ese vocabulario, para que practiquen con el vocabulario y se familiaricen con él. Entonces, todo eso, eh, la idea es que lo vayan avanzando ustedes, ¿verdad? Y las clases que vamos a recibir, vamos a ver nada más aquellos temas de mayor importancia. Donde pueda que haya dudas, tenga preguntas, entonces para eso van a ser las clases de refuerzo, ¿verdad? Son clases básicamente de refuerzo. Eh, van a ser dos clases, como les digo. La tercera va a ser una clase de speaking, practice. La idea es que hablen lo más que se pueda, que utilicen el idioma y pues obviamente poner en práctica lo que se ha aprendido durante la unidad. Entonces sería eh, la lógica que estaríamos eh, tratando de seguir. Dos clases de los temas más importantes de la unidad. Eh, vamos a practicar en la plataforma también los ejercicios que haya que practicar. Lo vamos a, lo vamos a hacer en clase. Vamos aquí a proyectar la pantalla. Ustedes van avanzando a la par. Son libres de completar eh, los cursos a su ritmo es decir, las unidades, si alguien quiere acabar la unidad 1 hoy puede hacerlo, Usted es, como les repito, es mayormente autodidacta, son libres de hacerlo pero la idea también es que vayamos a la par, ¿verdad? con las clases de refuerzo y vayan desarrollando la plataforma la idea también es que completen todos los ejercicios de la plataforma de lo contrario no les, no les genera diploma al final, así que para, no, para que no les cueste demasiado o si lo consideran sencillo, pues avanzan. Pero si tienen alguna dificultad, pues con las clases de refuerzo, esa es la idea. Que se les vuelva más fácil. Y pues vayan avanzando en, por las ¿qué? cinco unidades. Ajá, son cinco unidades. Y hay tres, tres eh, quizzes o exámenes. Uno cubre de la unidad 1 a la 2, el otro de la 3 a la 4 y el último que cubre la 5. Son cortos. Eh, serían como los. Cómo se va a medir su, su nota final. Así que. Eh, básicamente. Es lo que estarían haciendo. La idea es que completen. Cada uno de los ejercicios. Hay videos. Hay eh, temas de vocabulario. Y ya luego los gramaticales. Por así decirlo. Como imperatives. Aquí la unidad 2. Eh, trata sobre be going to. Okay. Entonces. Esos serían los que vamos a desarrollar en clase. También vamos a practicar en la plataforma. Así que sería básicamente lo que estaríamos 
haciendo. No sé si hay alguna duda al respecto, alguna consulta que podamos aclarar antes de empezar. Eh, teacher. Yeah, tell me. Eh, eh, respecto a los ejercicios, no sé si nos podría hacer un, un, un ejemplo cómo elaborar los ejercicios, porque yo estuve viendo la página, la plataforma, y me dio hasta temor porque dijeron que había que hacerlo con cuidado porque eso valida mucho en, respecto a la nota. Entonces, un, un ejemplo ahí para hacer algún ejercicio, teacher. Eh, sí, bueno, bueno, empecemos, vamos, voy a... Creo que puedo hacerlo acá. Let's see. Por ejemplo, acá, Places in the City. A ver si ya lo realicé. La mayoría de los ejercicios no son eh, tan complicados. Por ejemplo, este de acá. Solo les pide que, que elijan los nombres de cada uno de los lugares. Por ejemplo, acá, el número uno. ¿Ok? It's a club. Number two, it's a pet shop. Okay. La mayoría de ejercicios son así, de seleccionar eh, nombres para las que, diferente vocabulario. Eh, la, lo, los otros tipos de ejercicios que hay, por ejemplo, este, veamos acá, se trata también de eh, Ordenar las oraciones, les dan oraciones des desordenadas, ustedes las ponen en orden. El, los, la otro, el otro tipo de ejercicios es nada más de juntar eh, que parte de la pregunta con la respuesta, por ejemplo, y juntarlos. O sea, son, no, son, no son muy complicados, por así decirlo. Por ejemplo, acá, veamos este, este es uno de los, de los ejercicios, de los temas que vamos a, a desarrollar. How do I get to the cafe? Okay. Estos son de la unidad 1, ¿verdad? Que okay. es uno de los temas que vamos a desarrollar. Uh, pregunta, ¿cómo, ¿cómo puedo llegar a... Okay. Uh, to the cafe. How do I get to the cafe? Okay. Entonces, leen las... La mayoría de los ejercicios que son así, solo es de conectar. Okay. Agarran uno a la otra y lo conectan. Okay. No sé si aquí están correctos, solo lo estoy haciendo. ¿verdad? Pero la idea es que vean la imagen... Y que eh, tratan de responder las preguntas. ¿Cómo llego al hospital? ¿Cómo llego a la estación de, de bus? ¿Cómo eh, llego a la fábrica? Observan la imagen y, y luego juntan cada una de las eh, preguntas con su respuesta. La mayoría de ejercicios son así. De juntarlos, eh, la respuesta con la pregunta. De escribir las oraciones de manera correcta si están desordenadas. Y, o de elegir de una lista la palabra correcta, el vocabulario. Pero igual, eh, eh, cuando no pueden, ¿cómo decir? Si, si le sale mal el ejercicio, lo pueden volver a hacer. Es más, no los deja avanzar eh, una vez hayan tenido una mala nota. Tienen que volver a hacerlo. La idea es que, que lo hagan hasta que les salga correcto. ¿Ok? No sé si respondí su pregunta un poco. Ok, teacher. Gracias. Okay. There you go. Igual, eh, si tienen dudas teacher. con las indicaciones, me pueden escribir a mi número. Tell me, Héctor. De hecho, bueno, sí, yo estuve haciendo la, la, uno de los exámenes y me equivoqué tres veces. En el <ríe> examen. La cuarta, pues ya, sí, uno de, uno de los quiz. Ajá. Entonces ya, ya la cuarta sí ya me, me salió bueno y ya me salió el 100% bueno ahí. Okay, okay. Es, igual yo tenía ese, ese, ese medito al principio cuando me salió y le pregunté sobre eso porque dije no voy a hacer que la riegue pero, pero sí ya todo bien pero sí, eh, eh, exacto la idea es que, que lo completen ¿verdad? Um, y pues también por eso mismo para que no se complique mucho si sí pueden ir como a la par de las clases porque claro tiene que ser de ayuda ¿verdad? Eh, sería bueno si quieren avanzar a su ritmo, igual, está bien. Pero sí, igual, pueden eh, repetir los ejercicios en los que se equivocan hasta que, hasta que los tengan mal. Ok. Any other question? Any other doubt? 
Okay. Hello, Kenya. Is Seth, how are you? Hola, buenas noches. Hi. Noche, voy entrando del trabajo. Voy entrando a mi casa. Okay. Ando Don't worry. Asustada. Not a problem. It's all right. And tell me, how are you? I'm fine. Okay, I'm happy to hear that. And welcome. Okay. <laughs> so, yes. Okay, esa era la, okay. la explicación general de cómo va a funcionar. Eh, la plataforma, como les digo, pueden repetir los ejercicios cuando les salgan malos. Eh, de igual forma, con el test, como dijo el compañero Héctor. De igual forma se puede. Así que eh, la idea es esa, que lo completen todo. Y recuerden, hay que avanzar al 100%, ¿verdad? Aquí les marca su progreso. Por ejemplo, aquí me marca a mí 14%. Es lo que debería tener eh, aproximadamente cada quien al haber completado la unidad 1, un 14%. Y así sucesivamente por cada unidad van a ir acumulando un mayor progreso hasta llegar al 100. Al tener el 100% del progreso, le genera el diploma, ¿verdad? Que es el que necesitan. Ok. So, let us start with the class. Ok, um, we're going to be talking about, let me see, just let me check this, ok, ok, today's class we're going to be talking about imperatives, ok, para quienes ya realizaron algunos de los ejercicios de la de la unidad, y para recordar que el tema es imperatives. So this is where we're going to be studying, imperatives. So let us get started. Again, welcome everyone. It's a pleasure to be here. I hope that you continue joining and I hope you continue moving forward with the platform and also with the classes. So let's look at imperatives. Okay, we have some examples here. Hector, maybe you can help me read the slide. Okay, the affirmative imperative. Come with me, think about. Do come with me and do think about it. Okay, so this is the imperative, right? When you, imperatives is when you give orders. Come with me, think about it. It's an order. That's why we call them imperatives. Okay, the do here is just like an explanation. It's like if we used it, but in reality, we just say, come with me, think about it. Let's learn when we use the different imperatives. Edwin, can you help me read the negative form? Sure. Okay, thank the, you. the negative imperative, don't go on your own. Don't cross jet. Okay. So what's the difference in the imperative or um, affirmative and in negative? What's the only difference? Edwin? Uh, the, the don't. The don't. Just that, right? Yes. If we delete the don't, we have... An affirmative sentence, go on your own, cross yet. To make a negative, we just add don't. Don't go on your own. Don't cross yet. It's an order. Okay, let's learn when we use the imperatives. Victor, can you help me read this one? One, give orders, stand up, don't speak. Okay, give orders. Do you give orders to someone, Victoria? Or does someone give you orders? Um, I don't understand, teacher. ¿Usted le da órdenes a alguien o recibe órdenes? Do you give orders or someone gives you orders? 
Okay. Uh, I <laughs> I give you order, orders. Okay. You give orders. Yeah, the the my girlfriend. <laughs> so your girlfriend. <laughs> Yeah. <laughs> How come? <laughs> okay. Okay. Well, I I think so, right? <laughs> I, I'm not sure, but yes. Are you sure? Are you sure it's not the opposite? Seguro que no es lo contrario. No, no, no. Okay, okay. All right. So you give orders. Stand up. Don't speak. Those are orders. That's the first case in which we use the imperative okay give orders stand up don't speak like bosses right sometimes your bosses give orders stand up don't speak do this do that okay what about gilberto hello how are you I'm fine. Okay, I'm happy to hear that. Welcome to the class. <laughs> Thanks. Tell me, how was your day? No sabría cómo responder. ¿Cómo estuvo su día? How was your day? It was good. Mm, it was atareado. busy, you can say. ¿Cómo estaría? Busy. I will type busy. The, uh, siempre que me pregunten algo, lo, lo escribo en el chat. Ah, okay. You can say, it was busy. Okay. So you had a busy day. Okay. Yeah, but hopefully you will have some time to rest. Let's continue. Let's learn another use for the imperative. Okay. Saul. Would you help me read this one, please? The imperative is used. Give the instruction. To write, then go a on. Okay. So we can use the imperatives to give orders and give instructions. Orders, stand up. Don't speak. Instructions, turn right. Then go straight on. Gira la derecha y continúe recto. Turn right, then go straight on. Those are some of the uses. Let's look at another use of the imperatives. Okay. Kenya, can you help me read this one? In three main requests. Read this for next week. Will you lend me your bike, please? Okay. Do you know the meaning of requests? Eh, hacer preguntas. Okay. Um, Almost. Requests are uh, peticiones. Okay, like peticiones. Mm -hmm. like, um, like this one, right? Read this for next week. Will you? Lee esto para la siguiente semana. ¿Puedes? Lee me your bike. Por favor. Okay. Prestame tu, tu bicicleta, por favor. That's our requests. Okay. So we make requests with this. Teacher. Hello. What is the difference uh, with the lend me and the borrow me? Oh, lend and borrow. I will share the the whiteboard to show you. Hold on, give me one second. Okay, <laughs> this this was frozen a little bit, but yeah, let's go. Lend and borrow. Are you looking at the whiteboard? Are you looking at the whiteboard, uh, Hector? Pueden ver la pizarra? Yes. Okay. Yes. Thank you. So, when you, we use borrow, we are asking for something. Okay. We are asking. We borrow. Okay. Cuando utilizamos borrow, es cuando estamos pidiendo algo. 
por lo general son preguntas como Can I borrow some money? Okay. Borrow es pedir prestado, no es prestar. Es pedir prestado algo. Si nosotros somos los que estamos pidiendo algo. Can I borrow some money? Que le preguntan a alguien. ¿Me puedes prestar eh, un poco de dinero? Can I borrow some money? Let's suppose this is the speaker A. Can I borrow some money? And then speaker B says, ah, uh, yes, I can lend you some. Okay. Por cierto, ahora que pongo I acá, el pronombre yo siempre se escribe en mayúscula. Ok, es como, como regla general. Se mira muy, muy feo así. So that's why you always type it with capital letter, I. So can I borrow some money? Yes, I can lend you some. Okay. Uh, I borrowed. Okay. I borrow you $10. Esto no significa eh, te presté. No. Significa te pedí prestado 10 dólares. Aquí están de vuelta. Okay. I borrow you $10. Here they are. Okay. Borrow is pedir prestado algo. You ask something. And lend is you give something. Okay. It's different if you say I lent you $10. So what's the difference, actor, between I borrow you $10? And I lent you ten dollars. Uh, I imagine uh, the. I don't know. Uh, for example, como que fuera un borro, como que fuera como más una orden algo así, no. Okay, if I oh. say. Uh I don't know. What's the difference between I borrowed you ten dollars and I lent you ten dollars? Okay. Tengo la idea, pero no sé cómo explicarla, la verdad. When we say I borrowed you ten dollars, okay, that means we asked for the money. Yo te pedí prestado diez dólares. Eso es el significado de borrow. En este caso, nosotros tenemos los diez dólares. Nos los prestaron. I borrowed you ten dollars. But if you say, I lent you $10, we gave the $10. Nosotros te le prestamos a alguien, exacto. Entonces, okay. borrow es pedir prestado. Okay. Can I borrow a pencil? Y por lo general siempre se utiliza con el pronombre I. Okay. Porque somos nosotros los que estamos pidiendo prestado algo. Can I borrow a pencil? ¿Puedes prestarme un... Uh, Tapis. Right. And you can answer, yes, I can lend you. Yes, I can lend you a pencil, or I can, yes, I can, or something like that. Can I borrow, can I borrow, um, what, your card? Okay. Can I borrow your car? También se puede decir, uh, podemos utilizar lend, la misma forma. Can I borrow your car? Pero ¿qué pasa? Cambia el pronombre. Tenemos que utilizar también un objeto. Can you lend me your car? Aquí estamos preguntando lo mismo. ¿Puedes prestarme tu carro? En, el, en, la, en la ocasión anterior, estamos preguntando. Okay. Can you lend me your car? Let's, let's have the other one. Can I borrow your card? Okay, in this case, it's Hector. Uh, these two sentences are different. Uh, tell me. Uh, I asked for in negative. In negative what? Uh, la pregunta, responderle en negativo. Okay, como no, right? Okay. Can I borrow your card? Uh, 
you could say sorry i can't lend you my car como lo siento no puedo prestarte mi carro utilizamos can't ok yes yes o oh, aquí como can you lend me your car uh, sorry i can't una respuesta corta también Sorry, I can't. O puede ser larga como Sorry, I can't lend you my, I can't lend you my car. Okay? Yes, thank so, you. So, okay, um Hector, going back to the topic, these two sentences, are they different or are they the same? Son son lo mismo o diferentes? Can I borrow your car? Can you lend me your car? Eh, sí, solo que eh, de una forma distinta. Yeah. Pero significa lo mismo. Uh -huh. ¿Puedo, ¿Puedo tomar prestado tu carro? Can I borrow your car? Or can you lend me your car? Pero aquí cambia. Si utilizamos lend, tenemos que utilizar el pronombre you. Y you, pues, okay. ¿a quién le van a prestar? Que es a mí. Can you lend me your car? Can I borrow your car? Okay. Mm -hmm. Lo importante es no cometer este error. Ok. Let me type it. Utilizar borrow como lend. Es el error que generalmente se conoce. No podemos decir, can you borrow me your car? No. O decimos, can I borrow your car? O, esta de acá, ¿verdad? Can I borrow your car? O, can you lend me your car? Pero no podemos decir, can you borrow me your car? Porque por lo general es el error más común. Utilizar borrow como lend. Como prestar. Okay. Así que, that's the most important thing. We cannot use borrow as lend. So we cannot say, can you borrow me your car? We cannot say that. You either say, can you lend me your car or can I borrow your car? Can I borrow a pencil? Can I borrow $10? Can I borrow um, what? Uh, whatever. Can you lend me your car? Can you lend me your pencil? Can you lend me $10? Can you lend me your house? Whatever. But we cannot say, can you borrow me? No. Can you start borrow in lugar de lend? That's the most common mistake. And that is what we need to avoid. Es lo que debemos evitar. Okay? Is this clear? Yes. Clear. Okay. Thank you. There you go. You're welcome. Let us continue with the presentation. Okay, so we were saying about requests. That's why here you see, Hector, it says, lend me your bike. Okay. Prestame tu bicicleta. You cannot say, borrow me. No. You say, lend. Sorry, teacher, can you repeat again? Yeah, that's why here you say, lend me your bike. Prestame tu bicicleta. You cannot say, borrow me. No. Podemos decir, borrow me. Can I borrow? Can I, can borrow, I borrow your, your bike? bike? I see. Can I borrow your bike? Or can you lend me your bike? Yes. Uh -huh. Si queremos decir prestame algo, lend me. Lend me. Lend me ten dollars. Prestame diez dólares. Sorry? Can you lend me your phone? Can you lend me your phone? Yes. Okay. Or can I borrow your phone? Okay. Uh -huh. So yes, y por lo general borrow se utiliza en preguntas. Okay. Uh, lend se utiliza en, en afirmativo como acá. Lend me your phone. Lend me some money. Lend me, en el caso de imperativos, como lo que estamos estudiando, imperatives, we use lend. Let's continue with another use for the imperatives. Edwin. Would you help me with this one? Yes. Okay, thank you. The imperative use in invite. Uh, invite uh, someone. Invite. Invite someone. Come to my house after school. Yeah. When you're making an invitation. Hey, come to the party. 
come to the house. Okay, come to the mall, come to the movies with me. You're inviting someone. Let's look at another use. Gilberto, would you please help me with this one? Yes. <laughs> Give advice. Mm. Eat more vegetable. The there good for you. Okay. Give advice. Do you know, Gilberto, the meaning of advice? Give give you advice. Mm -hmm. Do you know advice? Do you know the meaning? Mm. I don't know, no. Advice is when you try to help people. Eat more vegetables. Don't drink alcohol. Sleep enough. Eat healthy food. Okay. Uh, don't drink and drive. What else? Study, work hard. Consejos. Those are, uh, that's advice. Okay. Un consejo. So when we give advice, we also use imperatives. Okay, like for example, eat more vegetables, eat healthy food, don't smoke, don't drink alcohol, sleep enough. Okay, um, don't eat junk food. No bebas, no fumes, no tomes alcohol, no, no comas comida chatarra. Consejos. So we use imperatives for these cases. Okay, Victor, what about this one? After some time, sometime, how about biscuit? Have biscuit. Have biscuit. biscuit. Yes. Okay. Un bizcocho, un, un postre, una galleta has different meanings. Have a biscuit. When you are offering something, está ofreciendo algo. algo okay. Hey, have a cup of coffee. Okay. As you can see, in a general way, Imperatives don't have subjects. La clave es, los imperativos no tienen un sujeto. Los iniciamos todos con el verbo. Eat healthy. Have a biscuit. Don't drink alcohol. O en su forma negativa, con don't. Sleep enough hours. Uh, work hard. Study hard. Uh, what else? Don't eat junk food. No utilizamos ningún sujeto con ellos. Básicamente la forma es solamente el verbo y un, un nombre. Have a biscuit. Sleep enough. O un verbo. Dormir lo suficiente. Don't drink alcohol. No bebas alcohol. Stand up. O a veces simplemente un verbo. Stand up. Go. That's an imperative too. Go out. Fuera. So those are imperatives. De manera implícita se sabe que el, el sujeto que se utiliza es you. Pero, pues, eh, no es necesario utilizarlo. Okay? Aquí sería, you have a biscuit. You don't drink alcohol. You walk away. You sleep. You, uh, what? Work hard. Yeah, but it is not necessary. Ya se sabe, es un sujeto implícito. Por lo tanto, no utilizamos. Solamente el verbo. Okay, uh, let's see, Saul, we can also use the imperative for wishes. Can you help me read the slide? Had a nice day, had a nice weekend. Okay, we also use imperatives to wish something, para desear algo. So have a nice day, have a nice weekend. In, all, in this case, it's two. The subject is you. The subject is you. Tú. Okay. But it is implicit. Está implícito. No necesario utilizarlo. You have a nice day. You have a nice weekend. Quizás el único de los casos donde no se utiliza un, un sujeto. Porque en, en el inglés, 
eh, toda oración lleva un sujeto. No es como en español, que existe bastante el sujeto o sea, tácito o sea, implícito. So, have a nice day or have a nice week. Okay, we have another type of imperative. Hector, can you help me with this one? Let's and let us. Okay. Let's go for a walk. Shall we? Or uh, let's meet tomorrow. Okay. So let's is the contraction of let us. Okay. Ah, okay. It's the same. It's just a contraction. So when you say let's and when you say let's go, let's go for a walk, let's go to the party, let's try. Okay. Vamos, intentemos. Así como se dice, ¿verdad? Let us. Let's. Let's try. Intentemos. Let's do it. Okay. Hagamos. Uh, let's go. Vamos. Let's play. Juguemos. Okay. Us. It means we. Okay. Us significa nosotros. Okay. Let us. Uh, what? Jump. Saltemos. What? Let's cry. Any verb they use with let's is considered an imperative. So let's go for a walk. Let's meet. Vamos a caminar. Reunámonos. Let's meet. Let's eat. Comamos. And so on. Okay, if you have questions, uh, let me know. Okay, that's why I'm here. Any question you have, just let me know. Okay, uh, Kenya, what about this one? Can you help me read it? Um, let's not, let's not run, let's not meet tomorrow. Okay, that's the negative form, right? Let's not run, let's not meet. Okay. No corramos, no nos reunamos. Mañana. Let's not run, uh, let's not meet. Remember the contraction of Let's is let us. I mean, the contraction of let us is let's. That means that let's is the same as let us. Okay, let's look at this one. Victor, can you help me with this one? Let's him go. Okay, that's the imperative of he, she, and they. Let him go. Let her think. Let them play. Okay. In this case, when we use the object pronoun of he, she, and they. Right? Let him go. Déjalo ir. Let her go. Déjala ir. Uh, let them play. Déjalos jugar. So, him, her, and them. Okay, I guess up to this point, we also, okay. Now that we looked at imperatives, there is like uh, this topic that we will also study, giving directions. Creo que ya vimos los imperativos, vamos a hablar sobre dar direcciones o indicaciones, que pues para eso utilizamos los imperativos. We use imperatives to give directions, so let's study how to give directions too. Let's go with this time. Kenya, can you help me read this ones? Uh, go straight uh, ahead. Um, okay. On. Mm -hmm. So you can say go straight on or go ahead on. Do you know the meaning of straight, Kenya? Uh, es como dirección, ¿verdad? Yes. Eh, sería este, como a la derecha, no. Okay. <laughs> y es como derecho. Okay. Uh, straight significa recto, avanzar derecho, avanzar hacia adelante. Ah, no estaba tan mal. <laughs> yes, right. Es una dirección, yes. 
In this case, go straight on. Es lo que significa. Go straight on. Camina avanzando. Avanza en el frente. Camina hacia adelante. Okay. Uh, sigue recto. That is go straight on. Go ahead on. Es lo mismo. Straight and ahead are synonyms. Son sinónimos. Straight and ahead. Avanzar derecho, avanzar recto. Cam seguir caminando hacia el frente. Seguir avanzando. Go straight on. So that's it. Okay, let's see. Go straight on. What about the other ones, Kenya? In to left and to right. Okay, Esa now? sería cruzar a la derecha y cruzar a la izquierda. Yes, right. So left is derecha o izquierda. Left is la izquierda. And right, right derecha. Yes. Okay. And right tiene varios significados. Right significa derecho. También significa, es, perdón, derecha como dirección. También significa derecho, hablando de derechos humanos. Human rights. It's my right en mi derecho. También significa correcto. That's right. So it has a lot of meanings. Okay, we also have prepositions of place. Uh, when we are giving directions, we pay attention to the directions specifically and also to the prepositions of place. Okay. Las preposiciones de lugar que indican la posición de un objeto, el lugar donde se encuentra. Let's see, Edwin, can you help me read some of the examples of prepositions? Sure. Thank you. Prepos preposition of place. The, the first is on, about, over, in front of, be, beside, next to, below, under, and behind. Okay. Those are some of the prepositions of place. On. Okay. Above. Over. Mm -hmm. Okay. Um, <clears throat> Por lo general, la diferencia entre above y over es como representa acá. Por ejemplo, above tenemos al, al cielo. The sky is above. El cielo está arriba. Se puede tener una distancia considerable. Um, over es literalmente encima. Haciendo contacto. Okay. On. Es similar a over. Se so podría decir que son sinónimos. In front of. En frente de algo. Beside y next to. Son también sinónimos. You can be beside something or next to something. A la par de algo. Beside the box. Next to the box. Below. Y básicamente lo mismo entre. Above and over. Below y under. Cuando algo está below. Está por debajo pero. Sin tener contacto. Under, pues está directamente debajo, ¿verdad? Ahí existe contacto. Uh, behind, detrás. We use these ones when we talk about, when we are giving instructions, when we give it directions. Las ocupamos cuando estamos dando indicaciones o direcciones. Behind, beside, in, under, on. Here we have also uh, some prepositions of place and movement. Let's see who's going to help me. Saul, can you help me read the first ones? This one's in the box. These prepositions indicate place and movement. Sorry. Can you help me read uh, the examples okay. of prepositions? Up, down. Or of, in, in, on, under, over, at, across, along. Uh, reposition of place and movement. In, on, under, over, 
behind, between, out. Out. And I guess, yeah, I guess the other ones are the same, right? But that's okay. uh, basically right. You have in when something is inside, on, under, over, behind, between, okay. between, entre. Okay, let's try to practice a little bit. Okay, we have some uh, different places right here. Let me see this, I already showed you, but let's see the first one. You will help me uh, complete the sentences using prepositions of, of place. Voy a ayudar a completarlo con las preposiciones, las que recuerden. So let's begin with the first one. Uh, Gilberto, what about number one? The police station is the bank and the store. We have the police station here. We have the bank and the store. I don't remember cómo se dice a la par. O entre, porque está entre el banco y la tienda. So the police station is entre the bank and the store. Do you remember how to say that? Hello, Gilberto. Do you remember how to say that? No, no, no recuerdo. Okay, not a problem. That's why we're practicing. Okay, what about uh, Edwin? What about you? Do you remember? Between. The police station is between the bank and the store. Okay, the police station is between the bank and the store. Great job, Edwin. Between. Okay. Thank you. Thank Entre you. or en medio. Okay, let's go. Kenya, what about the drugstore? The drugstore is? Uh, the drugstore is uh, in front of the police station. Okay. Or you can also say across from. Across from. <laughs> yes, so it's the same. Okay, solo mismo. Okay, está enfrente o está cruzando el... Okay. En el caso cuando... Por lo general, cuando se encuentra una calle de por medio, se, se dice across from. Al cruzar la... The drugstore is across from, across from the police station. Es básicamente lo mismo. You can say in front of two. The drugstore is in front of the police station. Okay, uh, por lo general se utiliza in front of cuando no hay una calle de por medio. Hay dos cosas que están enfrente sin, que necesidad los sin necesidad de que algo los divida. Pero cuando suele haber una calle, por ejemplo, porque por lo general hablamos de pueblos, ciudades, eh, se dice across from. But yeah, good job, Kenya. Thank you. Ok, let's see. Héctor, what about the school? The school is... Is uh, behind or sorry behind behind the restaurant? Yes, okay. <laughs> let's see. It's next to okay. Next to yeah, it's next it's to the next restaurant. Next to the restaurant. Yeah, maybe maybe the school is behind the post office. Well, ah uh, yes, it, it, it depends, right? It really depends on the perspective. But yeah, we can say next to. Okay. Let's go with the next one. Victor, what about the train station is? The train station is in front of the school or okay. across from. Across from. Good job. So the, the train station is across from the school. You, they are being separated by uh, a street, uh, an avenue in this case. So they are uh, across from. Great job. 
Okay, let's go with one more. Hector, what about the next one? The drugstore is? The drugstore is, sorry. It was the movie theater. Okay, the drugstore, let me see where's the drugstore. Is? Across from? Across? Uh, across, yes, across, across from the movie theater. Okay, drugstore is here and this one is the movie theater. Is it across from or next um, to? Next to. Next to. Across from is cuando están enfrente, ¿verdad? Por lo general, okay. divididos por una calle. Okay. Hold on. The drugstore is between the movie theater. Ah, and the post office. <laughs> Creo que no sale esa parte o sí. I should say the drugstore is between the movie theater and the post office. Wow. No sé si logran ver la parte que dice post office. No. No, maybe not. No, lo dejamos en next to. <laughs> yeah. <laughs> yeah, but yeah, in this case, the drugstore is between uh, the movie theater and the post office. And it is next to the movie theater and next to the post office too. It depends <laughs> who is, uh, next, Hector is painting the, is writing on the, <laughs> on the screen. Okay, so yes, right. It depends. The drugstore is next to the movie theater. It's also next to the post office, but it's between the post office and the movie theater. Está a la par de la oficina de correo del, del teatro y también eh, está en medio de los dos. Ok. Uh, all right. Tell me, do you have any questions? ¿Hay alguna pregunta? ¿Una duda? Ok. Well, um, in the meantime, this would be today's class. It's about time. I need to continue. Vamos a dejarlo por acá de momento. Vamos a continuar eh, mañana con más, un poco más de práctica y, y por lo mismo, ¿verdad? Giving directions and imperatives. But in the meantime, this would be today's, today's class. Okay, sería la clase de hoy. Thanks for joining everyone and uh, have a good night. Thank you. Good night. Okay. See you tomorrow. Okay. Don't forget to join tomorrow. See you tomorrow. Later. Okay. Goodbye. See you later.